干掉了八十万的巨型洞穴杀呢，我们得赶快做任务去解锁声呐了。戴上这个红色贝林帽呢，可以多加两个任务。反复开游戏戴帽子可以刷新任务，一般给的任务都是没钓的鱼啊，因为我们钓的鱼遥遥领先呢，任务就遥遥落后了。现在做苏打鱼的任务啊，最贵的中型鱼和龙之并列的，勾上五个炸弹啊，它周围有太多的其他鱼啊，非常的烦人，用炸弹给吓跑。坏了，炸弹用完了。一群疯狂的鲨鱼在追逐我们的诱饵啊，走一下。好，看到苏打鱼了，比较赛博朋克的一只鱼啊，估计想要机械飞升，身体上绑着一瓶苏打水，翻身脱落，趁机勾住。那这样呢，它就可以上钩了。其他的鱼还在追呀、啊，莫非也想喝一口海洋苏打水？好，上钩以后呢，小心大型鱼，操作上呢没有什么难度。哎，拉上来啊，这样呢，一百五十万到手了。哎，放心，它过段时间呢就会重生。钓它呢，就是需要科技船还有炸弹啊。这个龙也重生了，那正好呢和苏打鱼配个对呀、啊，两个最贵鱼，那顺手呢把龙给钓上来吧，哎，非常的简单呀，只需要自动下潜。这个路线已经走了很多次了，给它引到妈妈鱼这边呀、啊，啊，妈妈鱼也重生了，那就是都不会灭绝，除了托比鱼啊,啊，真倒霉，灭绝以后呢还变成幽灵鱼，再被钓上来一次。把这个蛋抢走以后呢，给它往上面引啊，尽量的靠近船，这样方便拉上去。哇，又遇到乔西了，不会抢蛋吧啊？好，开饭了。看了这么久呢，估计口水都流成一片海了。这个龙的力气还是挺大的，没个两分钟挣扎呢，还拿不下它。有人问这个蛋多少钱？这个蛋没价格呀。哦，还有一点呢，钓龙不要开声呐，我们还没解锁呢，随便钓。好看样子，终于没有力气了啊！上来，哎，好，那这是第二条龙了。上周都钓了一次呀，一百五十万到手。这个鱼还能飞起来，也是挺离谱了。我准备抓一只试试啊。来，有本事再过来。哎，好抓住了！好家伙，我们居然也飞起来了，想往恐高吧？快放我下来！哎，我们这个小猫呢，上可九天揽月，下可五洋捉鳖啊！猫生的经历太丰富了。好，回去卖钱了啊！一共卖了七百一十五万，根本花不完呐，后期都不怎么花钱。刚刚天上飞的叫滴滴鱼，要趁着它在水里的时候加个闪光诱饵，就可以提高诱饵的吸引力了。如果飞到天上就钓不了了。好，上钩了，钓到以后呢，它不怎么挣扎了。和刚刚他在天上的状态呢，判若两鱼啊！在天上飞，据说是 bug 被保留了。你想想，龙它都飞不起来，更别说这没翅膀的鱼了。好，接下来呢，带大家去核发射井呀，看看海底的污染状态。我们换上了探险帽，可以下潜的更深了。底下有这种石灯泡的鱼啊，先用炸弹赶跑，然后我们去找 Tim。这种纯白的发光小鱼，价格是一万二，专门用来钓石灯泡鱼的。他们以为 Tim 是灯泡呢，一口咬上去了。在其他的海底呢，没有 Tim， 只能用炸弹赶跑石灯泡鱼了。哎，它的价格是十二万，中型鱼价格排名第十二名。我们继续下潜到更深的地方呀，要躲过石灯泡鱼。那海底发射井附近的盖格鱼呢？哎，就是这样，一看就知道被辐射的透透的。哎，都发光了。背景这个地方呢，就是核发射井的出口啊，直接让鱼贴上去了。哎，这个游戏还是考虑到了海洋辐射问题啊。二零一五年的游戏，本以为是科幻呢，万万没想到是现实啊。晚上盖格鱼会游到中层水域啊，用大诱饵就可以轻而易举的钓上来，它是不会挣扎的，价格是六万块。它这个绿色真绿的，我心里发慌啊，不知道辐射强度是多少啊。要是现实呢，我还真不敢钓呢。回到公海右边礁壁往下呢，阴鱼地盘再往下呢，就找到柠檬背鱼了。本来是应该在上面的洞穴的，不知道怎么回事跑到最下面了。上钩后呢不挣扎，属于是默默无闻的一种鱼啊，价格是三万四。如果不是任务呢，我根本不会打扰他们呀。找了他们半天，啊，任务做完了，解锁了初级声呐，只能看到浅海比较模糊的样子啊。需要再做十个任务呢，才能解锁深海声呐。任务配合这顶仙之帽呢，我们就可以在声呐上看到红色的乔西了。那钓它呢，需要大鱼饵，我这现在还不太行啊，太小了。啊，先引到第二个卖鱼点再说呀。哎呦，还咬了，那坏了，周围也没啥东西啊，那直接跳水去抓呀。据说可以解锁一个结局，那正好来试试。不要让它跑了。哇，这游的也太远了吧！我们是不是回不去了？啊，游到了世界尽头就消失了啊！解锁了一个结局，重启一下游戏呢，我们又找了小溪，看看怎么钓上来呀！来来来，快钓钩！啊，坏了，被小鱼给吃了！哦，又被中型鱼给吃了。那这大鱼吃小鱼呢？终于算是上钩了，它的力气非常非常的大呀，根本拉不住它啊！只能看它的力量极限了。在声呐上呢，暂时还没拉住它呀。哎，又转折了。啊，他开始累了，好，使劲使劲使劲，好，他掉头了，应该是没有力气了吧？声呐上显示呢，还断断续续有点挣扎呀。好，拉出水面了，感觉乔西比龙更难捕捉啊。它的价格是一百万，现在的版本是可以重生的，能获得最高的经验。有人说他会从船上跳进水里，那以防万一呢，我直接在杆上拉回去卖了。
啊，就在这里放船上，还没捂热乎呢，直接卖掉。好，那最贵的两个大型一之一的乔西呢，算是被我们征服了。